pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aure Centra. U današnjem temi ću vam govoriti o najbitnijim hormonima za kontrolu onih upala koji se nalaze u vašim zglobovima. Vi kada imate upale zglobova imate najčešće nekakve bolesti i oboljenja koje se nazivaju artritisi, artroze, osteoartritisi ili slične vrste tegoba koji najčešće pogađaju zglobove u vašem organizmu, uzrokujući posljedica svega toga bolove, otekline crvenilom, koje se najčešće događa recimo vašem koljenu, vašem kuku, možda u ručnim zglobovima ili u ne znam, bolesti koje su specijalno vezane za samu kralježnicu. I zapravo ove a, sami artritisi, a njih ima više od stotinu vrsta, mogu napasti i pogoditi bilo koji dakle, zapravo zglobov vašeg tijela i vašeg organizma. Jedan od ključnih razloga zašto ćete biti zdravi i koji će pomoći u kontroli ovakvih vrsta bolesti te goba biti će primjerena, adekvatna razina hormona u vašem organizmu. I mi sve što zapravo želimo, želimo razmišljati o tome kako je da iskontroliramo one najbitnije hormone koji će pomoći ovakvu vrstu problematike vama liječiti na potpuno prirodan način. A specijalno su problemu ako su ovo hormoni u jako velikoj dakle, koncentraciji u vašem organizmu djelu izuzetno upalno i vaši simptomi se značajno pogoršavaju. Na prvom mjestu ću vam dakle, reći hormon koji mora biti apsolutno u ravnoteži a da vaše bolovi u zlobovima budu i tekako, ajmo reći, pod kontrolom je nešto što mi nazivamo kortizom. Kortizol vam je poznati kao primarni hormon stresa, možda čak nije ni najjači, ali je praktično najpoznatiji. Ova vrsta hormona je nama jako bitna kada mi reagiramo u nekim kratkoročnim akutnim situacijama nekoga stresa. Naprimjer, ako ste recimo vozili auto ili ste ne znam vozili bicikli i netko je ispred vas recimo izašao sa drugim autom ili dogodila se nekakva situacija gdje ste vi morali jako brzo reagirati. U toj e, trenutku jako brzo u vašemu krvotoku počne prema gore ići kortizol koji vama dopušta da brže reagirate, imate ubrzani rad srca, imate više energije u kratkom vremenskom periodu. Međutim, šta je problem sa samim kortizolom? On kad ode prema gore u jednom vremenskom periodu, on bi se trebao otprilike u roku sat vremena smanjiti prema dole. I problem je sa samim kortizolom, on kada ide prema gore, on veliku većinu drugih hormona smanjuje na, na donju razinu. I to je apsolutno u redu dok to traje recimo sat vremena u jednome danu ili u jednome navratu. Puno veći problem nastaje kada taj kortizol je značajnije povišen satima, danima, da ne kažem mjesecima što ja svaki dan gledam kod mojih pacijenata. I upravo povećana razina kortizola u vašem organizmu izuzetno upalno djeluje na sve vaše zglobove. Iz te perspektive razmišljamo problem su recimo lijekovi, nedostatak vježbanja, loša hrana, visoka razina stresa mogu vas ostaviti da živite sa previše kortizola u tijelu. E, možemo reći da moramo jako voditi računa o zdravom načinu života koliko sam puno puta rekao na svome kanalu i upravo primjerena razina kortizola je bitna za vaše zglobove, prevelika razina kortizola djeluje izuzetno upalno i to više vi nikako ne želite. Na drugom mjestu ću vam reći. Ključan hormon koji pogoršava dakle, situaciju sa vašim slobovima biti će nešto što mi nazivamo inzulin. Dakle, inzulin je onaj specijalni hormon koji je nama jako bitan kada mi razgrađujemo onu visoku razinu ili normalnu razinu šećera u našoj krvi. Mi kada govorimo o inzulinu, on je uglavnom uključen za upravljanje šećerom u krvi, ali on je također utječe na metabolizam masti i proteina. I kada jedete recimo obroke koje sadrže ugljikohidrate, povećava se šećer u krvi i stanice gušterače to osjete i povećavaju i oslobađaju naravno inzulin i inzulin kao takav stabilizira razinu šećera u vašoj krvi i onda se takva vrsta dakle, šećera pretvara u energiju koja nama ide u masne naslage, recimo jetru i u same mišiće. I rekli smo kada smo mi u potpunosti zdravi, inzulin svoj dio posla odrdi kako treba i mi na kraju krajeva imamo sasvim adekvatnu perspektivu vezanu za naše zglobove. Međutim, kada je dolazi do povećane rađene inzulina u krvi, jer vi postajete rezistentni na inzulin, što se nažalost danas događa izuzetno velikom broju osoba, vi značajno povećavate šansu da se vaše upale u vašem organizmu značajno pogoršavaju. Dakle, veliki broj vas, što zapravo je jako interesantno za reći, nije ni svjestan da ima rezistenciju na inzulin. Na ovome kanalu imate e, veliki broj video zapisa kako prepoznajete radnu rezistenciju na inzulin jer je ključno svemu tome reći. Dakle, današnja sva istraživanja su potpuno e, dakle, jasna da osobe sve više i više imaju rezistenciju na inzulin i računa se praktično do 2050. godine da će 40% odraslih osoba u razvijenom svijetu imati dijabetes. 
ali to vam onako ide, rezistencija na inzulin kako se neadekvatno liječi, pretvara se kasnije u diabetes i upravo sva ova perspektiva povećana je razine šećera u vašoj krvi, značajno pogoršava situaciju sa vašim slobovima. Ajde, molim vas, vodite me računa, dakle, kortizol i inzulin su vam jako bitni hormoni za upale u vašemu tijelu i još ću vam govoriti, jako bitni hormoni koji djeluju na dakle, probleme sa samim slobovima, prije svega nešto što mi nazivamo estrogen. Nedostatak estrogena je više puta povezan upravo sa osteoartritisom koji se javlja kada hrskavica između oslova, zlobova slabi i istroši se jer su estrogeni koji utječu na sama tkiva i pomažu zlobovima proizvodnji i izgradnji kostiju, pomažući recimo vašim zlobovima da normalno funkcioniraju na puno nižoj razini. Dakle, molim vas voditi me računa. Estrogen i još jedan hormon, hormon koji se naziva progesteron. To su dva ključna hormona koji će vama kasnije djelovati produ protuupalno. Specijalno, rekli smo i ovaj čak progesteron, koji ima izuzetno protuupalna dakle, djelovanja u našem organizmu. Dakle, vi kada imate bilo koju upal u tijelu, a sad mi imate problema sa upalom u zlobovima, adekvatna količina progesterona je vama bitna za zdravlje zglobova. Ukoliko imate povećano razinu samoga progesterona, imate puno veći problem. Ajde, molim vas, vodite mi računa o tome. Dakle, ovo su najbitniji hormoni koji bi trebali biti u kontroli ukoliko želite da vaši zlobovi bude potpuno zdravi i funkcionalni praktično cijeli vaš život. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aure Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radi na mome Aure Centar YouTube kanalu. Hvala na ljepše što me pratite do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. Dragi moji gledatelji, ukoliko vi želite da vas ja osobno liječim od svih vaših bolesti i oboljenja, metodama liječenja koje usavršavam zadnje 23 godine rada sa tisućama i tisućama pacijenata iz cijeloga svijeta, kontaktirajte moju ordinaciju koja se naziva Aura Centar iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moju ordinaciju za sve ove moje pacijente iz same Hrvatske i dogovorite termine liječenja. Moje metode uključuju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa specijalnim metodama prirodnih liječenja. Ovakim vrstama metoda vi još uopće niste liječeni i to je nešto što ja godinama izučavam. I sve što želim zapravo svima vama dati načine i metode liječenja koji će sigurno i prirodno izliječiti vaše bolesti bez ikakvih nus pojava. Dođite u moju ordinaciju i ja ću se drage bolje potruditi i izliječiti sve vaše oboljenje na najbolji mogući način.